Chanukka, das Lichterfest. Die Botschaft der Chanukka-Feiertage ist universell gültig für alle Menschen. Das Licht triumphiert über die Dunkelheit. Die Demokratie und Toleranz triumphieren über die Tyrannei und die Verfolgung. Dunkle Wolken kamen über Europa, als der Holocaust in dieser Stadt geplant wurde. Heute feiert Deutschland Hanukkah. Der Lubavitscher Rebbe, Rabbiner Menachem Mendel Schnerson, hatte diese Vision und teilte diese Botschaft Hanukkahs mit uns. Unsere Aufgabe ist es, Licht in die Welt zu bringen, die Welt mit Taten der Güte und Liebe zu erhellen und somit zu einem besseren Ort zu machen. Das ist die Botschaft von Chanukka. Herzlich willkommen zu Chanukka.
ist, liebe Botschafter des Staates Israel, Jeremy und Laura Yisacharov, liebe Geschäftsträger, die American Embassy in Berlin, Clark und Anat Price, liebe Botschafterin von Frankreich, Anna Maria Descotes, Botschafter von Kanada, Stephanie Dion, Botschafter von Ungarn, Dr. Peter Gorokis, Botschafter von Polen, Dr. Andrzej, Przelski, Botschafter von Spanien, Ricardo Martinez Vaquez, Repräsentanten von Botschaften Italien, die Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Mexiko, United Kingdom und Österreich, Mitglied des Deutschen Bundestages, liebe Frau Konnemann, stellvertretende Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion, Frau Thiele Klein und die anderen Bundestagsmitglieder, von dem Abgeordnetenhaus in Berlin begrüßen wir die Vorsitzende, die Fraktionen, liebe Frau Anne Helm und die Fraktionen der Linken, Vorsitzende Frau Silke Gebel von den Grünen, liebe Fraktionsvorsitzende der CDU, Kai Wegner, Repräsentanten von der SPD-Fraktion, Repräsentanten der Religionen, Dr. Hansburg Gunther von der Evangelischen Kirche, von Erdbistum Berlin, Tom Vicarigans von der Zentrale, die Muslime in Deutschland, liebe Daniel Bottmann, Geschäftsführer der Zentrale der Juden in Deutschland, Geschäftsführer von Berlin Partner, liebe Stefan Franzke, liebe Dr. Siegfried Niels, was die Veranstaltung heute Abend gesponsert hat, vielen Dank, liebe Jeheskel Nitanel von dem Vorstand von dem Chabad Jüdischen Bildungszentrum, Liebe Mitglieder der Beirat der Jüdischen Campus, Herr Klaus Teichert, 
Von Nathan Gelbart, lieber Nip, lieber Nico Schwarzer, lieber Mirko Freitag, lieber Lala Suskind, Quader Rabbanim, lieber Rabbiner Segal, liebe Freunde. Was für ein Moment! Chanukka am Brandenburger Tor! Was für eine Botschaft! Wir treffen uns hier an diesem Ort seit 16 Jahren, dem ersten Kerze der Chanukka-Leuchter zu entzünden, als Symbol für den Sieg des Lichts über die Dunkelheit und die Demokratie über die Tyrannie. Ja, liebe Freunde, in diesem Jahr ist es wieder alles anders. Auch in diesem Jahr feiern wir die Zeremonie zum Großteil auch virtuell. Obwohl ich sehe hier tausende Menschen offiziell hier drin bei der Veranstaltung sind wir pandemiebedingt begrenzten Zahl. Aber es sind live zugeschaltet aus 20 Ländern und vier Kontinenten tausende Menschen, um zu sagen, Licht in der Dunkelheit. Wir wollen einen lebendigen, positiven Zukunft für jüdische Leben in Deutschland. <laughs> Ladies and gentlemen that are with us from over 100 communities across the United States and Canada, we want to welcome you and we want to thank you for being here with us in Germany tonight as we light the first candle, as we say that the past darkness of the times of the Holocaust are forever gone, and we will light a torch of a future of Jewish life of positive tolerance in Germany and across Europe. ביחד עם השגריר היקר שלנו, מדליקים את הנר הראשון דווקא פה בשער ברנדנברג. The Corona Pandemie, und insbesondere die neuen Omikron Variant, stellen uns für große Herausforderungen. Aber leider steht die jüdische Gemeinschaft insbesondere vor einer zusätzlichen Herausforderung, die wachsende Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Aber die Botschaft von Chanukka ist, dass wir von diesen Schwierigkeiten nicht unterkriegen lassen. Dem jüdischen Volk hat seit Generationen viele Herausforderungen gesehen. Die Licht von Chanukka zeigt, dass Licht ist stärker als Dunkelheit. Dass wir gemeinsam ein positiven, dauerhaften jüdischen Leben und Miteinander hier sichern wollen. Chanukka ist das Zeichen für neue Horizonte. In diesen Tagen gibt es neue Horizonte hier in Deutschland mit unserer neuen Regierung, sowohl auf dem Bundes- wie hier auch auf der Landesebene. Die Botschaft von Chanukka ist universell. Der Sieg, das Licht ist über der Dunkelheit, der Liebe über dem Hass. Auf Initiative der Lubavitcher Rebbe Rabbiner Schneersen, meine Frau Lea und ich sind vor 25 Jahren mit einem Einwegticket aus New York nach Berlin gekommen, um hier zu bleiben, um gemeinsam alle zusammen, Juden, Christen, Muslimen, Atheisten, zu sagen, wir wollen das anders. Wir wollen ein gemeinsam miteinander. Das ist die Botschaft. Das ist der Weg nach vorne, liebe Freunde. Aus diesem Grund ist es ein ganz besonderer, bewegender Moment, dass heute Abend der Bundestagspräsidentin, Liebe Frau Berbel was als eine der ersten öffentlichen Auftritte, seitdem wir Sie Bundestagspräsidenten geworden sind, hier an dieser Stelle die erste Kerze zünden. Ein großer Ehre und ein richtiges Zeichen. Vielen herzlichen Dank, liebe Bundestagspräsidenten Bass. Es ist auch ganz besonders, dass mit uns ist auch Claudia Roth, der Vizepräsident der Deutschen Bundestag, Frau Pau, dass Sie werden hier, liebe Frau Rock, uns ansprechen und ganz besonders auch, dass Iris Berben, was so viel für jüdisches Leben ein positives Miteinander seit Jahren macht. Wir freuen uns außerordentlich, liebe Iris, dass Sie uns ansprechen werden. Eine ganz besondere Anerkennung auch an unsere Justizministerin, liebe Frau Lamprecht. Heute sehen wir Frauenpower. Liebe Frau Lamprecht, die sich so engagiert und macht die notwendigen Gesetze, dass wir eine positive Gesellschaft haben und haben werden. Liebe Frau Lamprecht, vielen herzlichen Dank.
Chanukah Chanukah ist ein Feiertag, an welchem dem ersten Abend eine Kerze gezündet wird, dem zweiten Abend zwei, so schaffen wir immer mehr Licht. Wir schauen nicht zurück, wir schauen nach morgen. Ist es einfach? Nein. Ist es lebensnotwendig? Ja. Wie Da Vinci gesagt hat, Eisen rostet, wenn es nicht benutzt wird. Wasser verliert seine Reinheit, wenn es stagniert. So ist auch die Kraft der Weisheit und der Geistes durch Untätigkeit geschwächt. Und deswegen sagen wir hier heute klipp und klar, wir werden alles machen, gemeinsam, diesen positiven jüdischen Zukunft. Deutschland war vor dem Krieg ein Zentrum von jüdisches Leben in Europa und Deutschland wird auch ein Zentrum von jüdisches Leben in Europa in die Zukunft sein. In diesem Jahr zünden wir in Berlin 35 öffentlichen chanukka leuchters darunter auch in dem Bundesaußenministerium und auch in dem Bundesjustizministerium. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich bei dem Bundesjustizministerium bedanken für seit Jahren die Unterstützung, sie steht an unserer Seite und wir sind sehr berührt und bewegt davon. Vielen lieben Dank. Nun, das ist die Botschaft von Chanukka. Das ist auch der Grund, dass wir bauen dem jüdischen Campus hier in Berlin ein Ort der Toleranz, ein Ort der Bewusstsein, der Religion sie begreifen für alle Menschen, egal welche, welche Herkunft. Ein Ort, der auf drei Säulen gebaut ist, Bildung, Kultur und Sport. Und wir freuen uns, dass die Traum geht in Erfüllung und bald ist die Campus auch für alle Menschen. Also, liebe Freunde, heute sind wir hier, über die Zukunft zu reden. Heute sind wir hier, wirklich ein Leuchtturm zu machen, ein Kerze zu zünden. Wir sind alle Kerzen, jeder von uns. Wenn Sie nach Hause gehen, zünden Sie eine Kerze. Lassen Sie Licht verbreiten. Lassen uns Liebe und Positiv und Wärme und Freude. Das ist, was wir wollen, liebe Freunde. And this is the message, ladies and gentlemen, around the world. Germany today will stand as a beacon of light for tolerance, for awareness, for love and respect. Ich möchte danken Siegfried Niels von Herzen für seine Unterstützung heute Abend. Ich möchte auch, dass er diese Veranstaltung ermöglicht hat, Andreas Bolke, für die Licht, die heute gezündet ist. Besonderen Dank an die Cheska und Nathaniel, ein echter Leuchtturm, die viel für unsere Gesellschaft macht. Lieber Dank, Chesi. Mein ganz besonderer Dank geht an die alle Leute, die heute organisiert haben. Frau Belle Zwerschwili, die seit Monaten sich bemüht hat für diesen Tag. Vielen Dank, liebe Bella, liebe Schlomi Zwerschwili. Liebe Rabbiner Segal, liebe Frau Erdmann, seit Tagen und Wochen unermüdlichen Einsatz, danke. Besonderen Dank an die Oberkantor, die extra aus Israel gekommen ist, wie Greenheim, und an Boris Rosenthal, die die Musik, die Musik organisiert hat. Für die Sicherheit der Veranstaltung danke ich dem Land Berlin, dem Innensenator, sowie die Polizeiabschnitt 34 und ganz besonders an Herr Ronnie Coles, die Chef der Sicherheitsabteilung der jüdischen Gemeinde, die so viel Mühe gegeben hat. Also, liebe Freunde, now it's time to light Am Yisrael! Am Yisrael Chai! Happy Hanukkah! Let there be light! Dankeschön! Wir begrüßen auf der Bühne Bärbel Bass, Präsidentin des Deutschen Bundestages. Sehr geehrter Herr Rabbiner Teichtal, liebe Iris Berben, Exzellenzen, meine Damen und Herren, 
In diesem Jahr feiern wir ein besonderes Jubiläum. 1700 Jahre jüdisches Leben in unserem Land. Das heißt, seit 1700 Jahren werden bei uns im späten Herbst an den Chanukka-Leuchtern die Lichter gezündet. Eine jüdische Tradition, die viele Jahrhunderte älter ist als das Anzünden der Kerzen auf dem Adventskranz. Eine jüdische Tradition, die an das Wunder im Tempel von Jerusalem erinnert. An ein klein bisschen koscheres Öl, das zur Freude der Gläubigen legendäre acht Tage brannte. Eine jüdische Tradition, die in zwölf Jahren nationalsozialistischer Herrschaft ausgelöscht werden sollte. Wie alles jüdische Leben. In feierlichen Momenten wie diesen sollten wir uns auch daran erinnern. Obwohl oder gerade weil viele Leute nichts mehr vom Verbrechen der Nationalsozialisten heute wissen wollen. Heute wird Chanukka in den Familien und in den Synagogen in Deutschland wieder selbstverständlich gefeiert. So selbstverständlich wie in christlichen Familien der Advent die Weihnachtszeit ankündigt. Ich bin sehr froh, mit Ihnen gemeinsam in aller Öffentlichkeit hier in Berlin das Lichterfest feiern zu können. Das wiederum ist nicht selbstverständlich. Denn in den 1700 Jahren jüdisch-deutscher Geschichte gab es immer wieder Brüche. Ausbrüche von antisemitischem Hass und Diffamierung und Entrechtung. Und auch heute sind Jüdinnen und Juden in Deutschland immer wieder Bedrohung und Antisemitismus ausgesetzt. Auch Rabiner Teichtal hat selbst schlimme Erfahrungen gemacht, als er vor zwei Jahren hier in Berlin angegriffen wurde. In unserer Gesellschaft zeigt sich Judenfeindlichkeit in erschreckend vielen Formen. Aus Hass und auch aus Unwissenheit. Auf dem Schulhof und unter Migranten, unter Kritikern der israelischen Politik, wie unter Menschen, die für alles Übel der Welt einen Schuldigen suchen. Keine Form des Antisemitismus darf salonfähig werden. Keine ist tolerabel oder zu entschuldigen. Anfeindungen und Vorurteilen müssen wir entschieden entgegentreten. Gewalttätige Übergriffe müssen zur Anzeige gebracht und strafrechtlich verfolgt werden. Wir müssen mehr tun gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit in unserem Land. Und glauben Sie mir, ich schäme mich dafür, Ihnen das bei einem so festlichen Anlass mit dem öffentlichen Entzünden des ersten Lichtes auf dem Chanukka-Leuchter versichern zu müssen. Meine Damen und Herren, das Judentum gehört seit 1700 Jahren zu uns. Eine lange gemeinsame Geschichte verbindet uns. Auch das Erreichte. Längst haben wir alle Bürgerrechte, genießen Religionsfreiheit und können auf ein Diskriminierungsverbot vertrauen. Der Rechtsstaat macht es möglich, dass wir all diese Grundsätze einklagen können. Unsere Demokratie gründet auf dem unübertroffen menschenfreundlichen Grundsatz, der jedem und jeder von uns eine unantastbare Würde zuspricht. Und wir leben in einer aufgeklärten, vielfältigen Gesellschaft. Auch innerhalb der jüdischen Gemeinden ist diese Vielfalt spürbar. Das Miteinander von Menschen mit verschiedenen Traditionen, Prägungen und Weltanschauungen in unserem Land ist ein Fortschritt. Nicht immer konfliktfrei, das stimmt, aber wir sehen, dass es möglich ist. Und wir erleben, dass wechselseitige Toleranz allen das Leben leichter macht. Wir können in unserem Land Chanukka, Weihnachten und auch das muslimische Zuckerfest feiern. Wir sind frei in der Frage, ob wir unsere Feste traditionell und religiös begehen oder ob wir sie weltlich begreifen. 
ob wir unsere Feiern auch Menschen anderen Glaubens oder Menschen ohne religiöse Bindung einladen, ob wir miteinander oder nebeneinander feiern möchten. Diese Freiheit hatten in den 1700 Jahren unserer gemeinsamen Geschichte nicht viele Generationen. Ich empfinde diese Freiheit als großes Glück und ich wünsche allen Jüdinnen und Juden in Deutschland von Herzen ein friedliches und leuchtendes Chanukka. Herzlichen Dank. Liebe Frau Bundestagspräsidentin, als Zeichen der Anerkennung, als Zeichen der Dankbarkeit wollen wir heute Ihnen überreichen der Glas Menorah, überreicht den Bärbelbass, Präsidenten des Deutschen Bundestags mit Dankbarkeit und Anerkennung, Chanukka 2021. Vielen herzlichen Dank. auf der Bühne Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. dürfen. Heute früh, noch im Dunkeln, habe ich die erste Kerze meines Adventskranzes angezündet. Die erste Kerze, sie verbindet uns also heute auf ganz besondere Weise. Das Entzünden des Lichts, es ist das symbolische Zeichen für Wärme, für Zuversicht, für Freude. An Chanukka wird aber nicht nur der Sieg des Lichtes über die Dunkelheit gefeiert. Es wird gefeiert, der Sieg der Freiheit über die Unterdrückung, der Sieg der Demokratie über die Tyrannei. Es wird gefeiert, der Sieg der Hoffnung über die Resignation. Sieg der Hoffnung. Das ist es doch, was wir gerade in der heutigen Zeit mit ihren immensen Herausforderungen so dringend brauchen. In einer Zeit der Angst und Verunsicherung, einer Zeit mit Schmerz und Trauer, wenn ich an die vielen Opfer der Covid-Pandemie denke, hier bei uns und in der ganzen Welt. Obwohl im zweiten Tempel in Jerusalem nur ein einziger Krug geweihten Öls für das ewige Feuer der Menorah da war, der höchstens einen Tag reichen konnte, brannte das Licht acht Tage lang und gab neuen Mut. Was für eine wunderbare Geschichte, das scheinbar Unmögliche es gelingt. Hoffnung und Mut. Daran sollten wir in diesen Dezembertagen denken und mit der Wärme des Lichts unsere Herzen füllen und unsere Herzen stärken. Die Botschaft des Wunders von Hanukkah 
ergreift mich hier am Brandenburger Tor, hier an diesem historischen Ort, 76 Jahre nach dem Grauen der Shoah, ganz besonders. Dass wir gemeinsam und dass wir sichtbar im Herzen Berlins, in unserer Hauptstadt feiern, dass wir uns heute die Hand reichen können über die Finsternis unserer Geschichte hinweg. Das Vertrauen in unsere Demokratie, all das ist ein großes Geschenk. All das ist eine große Errungenschaft. All das ist das Gelingen des Unmöglichen. Jüdisches Leben hat seine Heimat hier, es gehört dazu, es wird gebraucht, es macht uns alle reich. Die Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens muss aber auch angesichts von noch immer existierendem und anwachsendem Antisemitismus in unserem Land jeden Tag aufs Neue geschützt und verteidigt werden. Die Lichter an Hanukkah mahnen uns. Sie erwarten von uns, die Realität von antisemitischem Hass nicht zu dulden. Weder laut noch leise, weder offen noch subtil, weder im Netz noch auf der Straße und nicht in deutschen Parlamenten. Botschaft des Lichts, dass Liebe den Hass besiegt. Hanukkah ist Hoffnung, ist Wärme, ist Liebe und ist Freude. Freude, das Licht gemeinsam zu entzünden, zusammen, dass wir alle. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der jüdischen Gemeinde wünsche uns allen ein wunderbares, ein gemeinsames, ein friedvolles Lichterfest. Hanukkah Sameach. Als unser Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung, liebe Claudia Roth, seit vielen, vielen Jahren wollen wir überreichen ein Chanukia. Weiterhin sollen wir gemeinsam Licht und Wärme in unserer Gesellschaft verbreiten. der Bühne Iris Berben, Schauspielerin und Kuratoriumsmitglied der Stiftung Jüdischer Campus. Sehr geehrte, liebe Frau Bundestagspräsidentin Baas, liebe Rabbiner, Jehuda Teichtal, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde. Im Grunde kann ich gar nicht viel dazufügen. Alles wurde gesagt, aber es kann gar nicht oft genug gesagt werden. Aber lassen Sie mich einen kleinen Schritt zurückgehen, denn vor einigen Monaten war ich bei einer Begehung der Baustelle des jüdischen Campus in Berlin-Wilmersdorf. Ich trug Absätze weil mir das Ausmaß dieses Gebäudes, das da entsteht, vorher gar nicht bewusst war. Und Rabina Teiche, Jehuda, lief mit mir Etage für Etage, Raum für Raum und zeigte und erklärte mir, was genau wo entsteht. Hier ziehen die Kita-Kinder ein, da die Grundschulkinder, 
Hier ist die Aula, da die Sportumkleide. Hier ist der Festsaal, da der Schabbataufzug. Leider war er noch nicht in Betrieb. Und so stiegen wir Treppe für Treppe hinauf und spätestens jetzt merkte ich, dass ich die falschen Schuhe anhatte. Für dieses große Bauprojekt sowieso. Da wächst ein riesiges, ein wunderbares Gebäude heran, das die Bildungslandschaft und auch die kulturelle Landschaft in Berlin schon bald um eine sehr wichtige jüdische Einrichtung erweitern wird. Der jüdische Campus, der schon jetzt vor seiner Fertigstellung eine enorme Nachfrage erhält. Die Chanukka-Leuchter überall in der Stadt, der größte von ihnen hier vor dem Brandenburger Tor, der Boom, den jüdische Restaurants gerade erleben, die zahlreichen Veranstaltungen, die zu jüdischen Festen, Kulturtagen, Filmwochen oder Konzerten stattfinden und einladen. Alles das sind Zeichen dafür, dass jüdisches Leben mitten unter uns stattfindet und blüht. Seit 1700 Jahren gehört jüdisches Leben zu Deutschland. Das Chanukka Lichter zünden hier am Brandenburger Tor, an einem Ort, der während der NS-Zeit mit Nazi-Flaggen verhangen war. Der zehn Meter hohe Chanukka-Leuchter mitten in der Stadt, weitere unzählige Chanukka-Leuchter in ganz Berlin aufgestellt, das alles symbolisiert den Sieg des Lichtes über die Dunkelheit, den Sieg der Toleranz über die Tyrannei. Wir können es nicht oft genug betonen. Es bedeutet Sichtbarkeit des jüdischen Lebens, es bedeutet Akzeptanz des jüdischen Lebens und vor allen Dingen bedeutet es eine lebendige jüdische Zukunft und ein starkes Miteinander. Seit vielen Jahren engagiert sich Rabbiner Teichtal als Vorsitzender des jüdischen Bildungszentrums dafür, dass Chanukka und mit ihr jüdisches Leben und Kultur hier in Berlin wieder sichtbar sein darf. Angefangen hatte es vor vielen Jahren mit einigen Chanukka-Leuchtern in Charlottenburg und Wilmersdorf und heute bis hin zu 34 Leuchtern, die in diesem Jahr überall in der Stadt erstrahlen werden. Wir entsenden mit dem diesjährigen Kerzenzünden ein gemeinsames Licht in die Welt. Ein Licht auch gegen Antisemitismus, Menschenverachtung und gegen jede Form der Ausgrenzung. Ein Licht für Gemeinsamkeit, Toleranz und Respekt, der alle Menschen einschließt. Und in diesem Sinne wünsche ich eine friedliche Weihnachtszeit. Shalom und Salam. Chak Samea. Happy Hanukkah. Liebe Iris, es ist kein Overstatement zu sagen, dass du bist ein Leuchtturm in der Gesellschaft. Seit vielen Jahren, als Zeichen der Anerkennung, wollen wir überreichen in ein Glas Menorah, ein Glas Chanukia aus dem heiligen Stadt Jerusalem. Mit viel Respekt und Dankbarkeit überreicht an Iris Berbin, mit Dankbarkeit und Anerkennung von der jüdischen Gemeinschaft am heutigen Tag, mit Gottes Hilfe für viele Jahre in die Zukunft, Positiven, lebendigen, wunderbaren, richtigen, jüdischen, kraften, positiven Miteinander zu sichern. Lieben, herzlichen Dank. Wir wollen, wir werden gleich die Kerzenzündenzeremonie beginnen, aber vorher wollen wir auch eine Anerkennung an die Bundesjustizministerin, die, wir wissen, wir sind in einer Gesellschaft, die gute Gesetze braucht, die schützen die Minderheiten und die Toleranz garantieren. Und seit einigen Jahren setzen Sie sich ein, liebe Frau Lamprecht, und wir in der jüdischen Gemeinschaft sind sehr ermutigt durch Ihre Aktivitäten, durch Ihre Bemühungen. Und deswegen wollen wir heute wir bereichen unser Dank und Anerkennung an Ihnen, liebe Christina Lamprecht. Dankeschön.
die Bereich der Christina Lamprecht, Bundesministerin der Justiz, mit Dankbarkeit und Anerkennung am heutigen Tag. Vielen herzlichen Dank mit Gottes Hilfe für viele Jahre in die Zukunft. Gemeinsame Arbeit mit allen Religionsgemeinschaften für ein positives, starkes Miteinander in der Gesellschaft. Vielen lieben Dank. Und liebe Freunde, nach einer wichtigen Anerkennung, die israelische Botschafter in Deutschland engagiert sich seit vielen Jahren für ein besseres Miteinander Israel und Deutschland. Ein wunderbarer Mensch, ein Säule in der Gesellschaft, dear Jeremy. You're truly a source of spirit and light and has created so much understanding in Germany and Israel. It is truly a pleasure and an honor to be able to present to you stellvertretend for the entire Israel from the Jewish people in Germany, the light of Hanukkah. Please join us here. Laura, please join us as well. <laughs> Presented to Jeremy Yisacharov, Ambassador of Israel to Germany, with thanks and appreciation for all the amazing understanding and strengthening of awareness between Germany and Israel. Thank you so much, and God bless you with great strength and only continued accomplishments. Thank <laughs> you. 
Gleich runter gehen mit den Fackeln. Bitte bleibt das Position. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Wir freuen uns jetzt, die erste Kerze zu zünden. Mit diesen Kerze wollen wir Licht in ganz Berlin, Licht in ganz Deutschland, Licht in ganz Europa, Licht in die ganze Welt. Und hier, von diesem Ort, in diesem Moment, lass uns jeder im Gedanken in ein Licht sind, wenn wir nach Hause kommen, an unsere Nachbarn, an unsere bekannten Freunde, Licht in ganz Deutschland verbreiten. Nun, gemeinsam zünden wir die ersten Licht für Hanukkah. 2021, bitte alle zusammen. Thank you. 